ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പെർട്ട് അനാലിസിസ് ആണ് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ പെർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ടെക്നിക്കിനെയാണ് പെർട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പെർട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ടൈം പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈം മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി ടൈം ഈ മൂന്ന് എസ്റ്റിമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പെർട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യുക അവിടെ വരുമ്പോൾ സി പി എം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം പെർട്ട് അനാലിസിസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആ ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ ഈ എസ്റ്റിമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് മിനിമം ടോട്ടൽ ടൈം ഫോർ എ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മിനിമം ടൈം റിക്വയർഡ് അത് നമ്മളെടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിൽ പെർട്ട് പെർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കുകൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ മാനേജറിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഈ പെർട്ട് അനാലിസിസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇനി ഒരു ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കും റിപ്പീറ്റഡ് നേച്ചർ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കിനാണ് നമ്മൾ ഈ പെർട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എസ്റ്റിമേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസിൽ പ്രീവിയസ് കേസ് സ്റ്റഡി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ടെക്നിക്കായിട്ടുള്ള പെർട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെർട്ട് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് ഫങ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെർട്ട് അനാലിസിസ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്ലാനിങ് പ്രൊസീജിയറിലും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളിങ് പ്രൊസീജിയറിലും ആണ് പെർട്ട് അനാലിസിസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം വരാം അപ്പം നമുക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ടൈമും പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈമും മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടൈമും ആവശ്യമുണ്ട് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ടൈമിനെയാണ് ടി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പോസിബിൾ ടൈമിനെയാണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈമാണ് പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈമിന് നമുക്ക് ടി പി എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അതായത് മാക്സിമം റിക്വയർഡ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈമായിട്ട് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടൈം അതിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടി എം ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അതാണ് നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പോസിബിൾ ടൈം ആണ് ടി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ടി പി ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം റിക്വയർഡ് ടൈം ആണ് ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം ഇത് മൂന്നും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടി ഒ പ്ലസ് ടി പി പ്ലസ് ഫോർ ടി എം ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഒന്ന് ബൈ ആറ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഇതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി ടി ഒയും ടി പിയും ഫോർ ഇൻറ്റു ടി എം അതാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മൂന്നും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം കിട്ടും ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ തീരുന്നില്ല നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ച് അതിൽ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് നേരത്തെ നമുക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരുന്നു ഇവിടെ ഡ്യൂറേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ടി ഇ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ ഉള്ള പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്
അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റീൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളോട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ജോബ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയും ജെ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഐ എ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീനെ നമ്മൾ ഐ ആയിട്ടും രണ്ടാമത് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ജെ ആയിട്ട് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയ്സിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പെസിമിസ്റ്റിക്കും മോസ്റ്റ് ലൈക്കിലിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മളോട് നെറ്റ്വർക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ഡ്യൂറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഡ്യൂറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോമുല തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ഐ എം ജയിൽ നിന്ന് ആക്ടിവിറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടി ഒ ടി എം ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് വാല്യൂ ആണ് ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി ടൈം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് പെസിമിസ്റ്റിക് ടൈം ആണ് അത് ഞാനൊരു ടേബിൾ ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ടി എം ആണ് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി ടു കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എത്ര വരും സെവൻ വരും ഇനി രണ്ടാമത്തിൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്കൽ ടു സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് പ്ലസ് തേർട്ടി തേർട്ടി സിക്കൽ ടു എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് സിക്കൽ ടു ഫോർട്ടീൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് അപ്പം ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര വരും ഫോർട്ടി ഫോർ വരും പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ദെൻ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര വരും ഫോർട്ടി ടു വരും ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര വരും തേർട്ടി സിക്സ് വരും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ അഗെയിൻ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ അപ്പം എന്ത് വന്നു വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദെൻ ഫോർ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി ഇ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ കിട്ടി ആ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്
വരയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതായത് കോമൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ത്രീയിൽ നിന്നും ഫോറിൽ നിന്നും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഫൈവ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സിക്സിൽ നിന്ന് സെവൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ സിക്സ് ഇവിടെയാണ് സിക്സിൽ നിന്ന് സെവൻ വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവിൽ നിന്നും സെവനിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും സെവനിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അവിടേക്ക് മുട്ടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവിൽ നിന്ന് സെവനിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ ഡ്യൂറേഷനും കൂടി നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് വൺ ടു ടു അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്കുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഏഴ് ഇനി ഒന്നിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ് ആറാണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ ആറ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്കുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ് പതിനാലാണ് രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് പതിനാല് രണ്ടിൽ നിന്ന് നാലിലേക്ക് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് സോ രണ്ടിൽ നിന്ന് നാലിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് എത്ര വരും പതിനൊന്ന് വരും മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് പതിനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നാലിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് നാലിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് നമുക്കിവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏഴാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആറിൽ നിന്ന് ഏഴിലേക്കാണ് ആറിൽ നിന്ന് ഏഴിലേക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പതിനൊന്നാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അഞ്ചിൽ നിന്ന് എട്ടിലേക്ക് അഞ്ചിൽ നിന്ന് എട്ടിലേക്ക് എത്രയാണ് ഡ്യൂറേഷൻ നാലാണ് അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ഏഴിൽ നിന്ന് എട്ടിലേക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ് പതിനെട്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറേഷനും ഡയഗ്രാം ബേസിസിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഡ്യൂറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊജക്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രൊജക്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയൻസും മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ലെങ്ത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏർലിയസ്റ്റ് വാല്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂസും കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഏർലിയസ്റ്റ് വാല്യൂസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏർലിയസ്റ്റ് വാല്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂസും നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ണിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം സീറോ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പ്ലസ് സെവൻ സെവൻ ദെൻ ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതായത് സെവൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി ഇ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂയിൽ നിന്നാണ് ഫോറിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര വന്നു ട്വൽവ് വന്നു ഇനി ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഈ ഫൈവിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോറിൽ നിന്നും ഫൈവിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ലെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയായി തേർട്ടി ടു ആയി ഇ ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സെവൻ എത്ര വരും നയൻറ്റീൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂയിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ആണ് ഇനി ഇ സിക്സ് ആണ് ഇ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇ വൺ സീറോ ആണ് സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് എത്ര കിട്ടി സിക്സ് കിട്ടി ഇനി ഇ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സിക്സിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇ
In the latest value on Namla Chay and other, then Amla Palakanakurlan Chay the Anna, Ariata Verku and Unodim Parano Nilu, Namka Padik and other. Normal distribution like a condo on the Tolak, Dana, Patanalysis and Namka main it to chain other, Adinuri base and the Parana expected value in gooding under thinner Okay. Then, we have the latest value of the value of the value of the value of value of the value starting value of the so, value of the 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 value of L5 is L8 is the same L8 is the L8 is the same as L8 L4 is the L5 is the same as L5 is the same L5 is the L5 is the same as L5 is same as L5 is L5 L3 is same L5 will be duration L5 will be same L5 will be L5 will L5 will be L5 will be L5 will be L5 L5 will L5 L5 so, L3 is 21. So, 21 minus 14 is 7. L4 is 25. 25 minus 5 that is equal to 20. L value is equal to the value. Lowest value is equal to the value. So, L2 is equal to the 7. L1 is equal to the same. L2 will be 7 korachal L1 gittum, L6 will be 6 korachal L1 gittum. L2 7 anna, so 7 minus 7 that is equal to 0. L6 and no varay 7 7 7 minus 6 that is equal to 1. Upon namke L1 in a other value is a gittene 0 in gittitende, 1 in gittitende. Is 0 in 1 in gittele, L dana lowest value that is 0 anna. This base is the same as the values. We have to do this. 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 So, even is the same as 0. L1 is the same as 0. This is the same as E6. E6 6. L6 7. In this 7 and the E7 17 and L7 is E7 17 L7 is L7 equal to 18. This 18 is E8 equal to 36 and L8 equal to 36. We will mark this. This is the E5 mark. So E5 equal to 18. E5 is the same. This is 32. 32. L5 and the Varayanadam and Dana 32 Anam. Mark it. In E3 and the Varayanada 21 Anna, L3 and the Varayanadam 21 Anna. E3M, L3 and 21 Anna. Upon them can E3 equal to 21, L3 equal to 21. In Amka, you E4 mark in them. So E4 equal to E4 equal to 3 Anna 12 Anna, L4 equal to 25 Anna. E4 equal to 12 mark ya, L4 equal to 25 mark ya, L4 equal to 25. In the mark in the E2 ana, E2 equal to 7 ana, L2 equal to 7 ana, E2 equal to 7, L2 equal to 7. Nathan limit to E1 ad, E2 ad, E3 ad, E4, E5, E6, E7, E8. We have to do this. We have to do critical path method. We have to do the critical path method. We have as usual. We have to do the same. We have to do the same. That is the first same. We have to do the same. We have to do the same. 
ഇ ത്രീയിൽ സെയിം ആണ് ഇ ഫൈവിൽ സെയിം ആണ് ഇ എയ്റ്റിൽ സെയിം ആണ് ഇ ഫോറിൽ സെയിം അല്ല ഇ സിക്സിൽ സെയിം അല്ല ഇ സെവനിൽ സെയിം അല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് അതായത് ഇ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇ ടുവിലേക്ക് പോകുന്നത് രണ്ടും സെയിം ആണ് പിന്നെ ഇ ത്രീ സെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഇ ഫൈവ് സെയിം ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഇ എയ്റ്റിലേക്കും സെയിം ആണ് ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ടു ടു സെയിം ആണ് ദെൻ ടു ടു ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ടു ടു ത്രീ വന്നു ത്രീ ടു ഫൈവ് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് വന്നു അപ്പം എത്ര ആക്ടിവിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം വൺ ടു 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 ത്രീ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ടു ടു ദെൻ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്തും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ്ത്ത് എന്നാണ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ലഭിച്ചു തേർട്ടി സിക്സ് ഡേയ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡ്യൂറേഷൻ കൂട്ടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വേരിയൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വേരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് നോക്കാം വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാൻ അപ്പോൾ വേരിയൻസിൻ്റെ ഫോമുല നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ടി പി മൈനസ് ടി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ടു ആണ് നമ്മളുടെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേരിയൻസ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേരിയൻസ് ആണ് വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ടി പി മൈനസ് ടി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഓൾ റീസ് ടു ടു അതാണ് വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല അപ്പോൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും വേരിയൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ടി ഒയും അതുപോലെ തന്നെ ടി പി യു ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് വേരിയൻസിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണ് ടി പി മൈനസ് ടി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് റേസ് ടു ടു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ എത്ര വരും ട്വൽവ് വരും ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ടു ടു സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടു ദറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ടു ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദെൻ തേർട്ടി മൈനസ് സിക്സ് തേർട്ടി മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 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 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 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 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ
Then we have variance 4, 4, 16, 1, 4, 4, 16, 1, 16 kitty. This is all variants. We have to mark the critical path in the activities. That is 1, 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 6, 5 to 8. Mark the that against the variance. We have to answer the answer. So, 1 to 2 against the variance. 4 to 3 against the variance. 2 to 3 against the variance. 3 to 5 against chat 4, 5 to 18 against chat 1. Okay? This is the variance. 4 plus 16 plus 4 plus 1. This is the value. This is the value. So 4 plus 16 plus 4 plus 1 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 in this sigma, we have to say sigma is equal to root of 25, that is equal to 5. Then, we have to second question, second answer. In the second question, we have to say the second question, that is the variance of the critical path. We have to say the third question. In the third question, what is the approximate probability that the jobs on the critical path will be completed in 41 days and 35 days. That is the third question. Upon so, Ningala fourth semester, B common of Adikimbo, normal distribution, but it under normal distribution, Leverina, bell shaped Varichigunda, number under part under under tail under, and the middle end of Varina than a point five, upon Uriva area positive, Materia and the Arikim negative Arikim. That is the base of the calculation. If you have a calculation, you can use the values in the value. If you have a value, you can use the values in the value. If you have a values in the value. If you have a normal distribution, you can use the value in the value. bell shape, normal distribution, main part. 0.5 um, and 0.5 in the e side le negative um, e side le positive one. Upon the point five in a base, the condana, namely area can a kakunada, even on the dang eater, even a vare, a lingle even on the dang eater, perthu area and dangle agadu areana, namla can a kakunada, Angana verimbo, namla and danji another, even on the Add a yum, if it is not a very angle number, less say again, chain other. Up a year, Kari man and English, Sadichunda, chain other, other either number the variance and novara another, Kandathi initiation, number set value, Kandathan and Dangil, Adina Biokina formula, and then a T minus TE divided by sigma and novara yana, our value to the Gondana, number and the yana at the bona, the third question answer yana at the bona. Now, if we answer the third question, we have to give the TN 41 days. We have to give the critical path the length of 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 the so, set value is 41 minus 36 divided by 5, that is equal to 5 by 5, that is equal to 1. Upon so, number day, what value is the value of 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 value of the 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 value value of the value of the value of the value of value Nere, zero and deodola, value no can, Ninga Karia on the honor, in the Nangali table and Yamparnu the matram, one point zero in the Varayuna, value under the Kanda, Adin against at a zero on the Varayana Kalida, Tare no Kiyanjal, Ningaka, Ariana itapetum, and a value zero point three four one three on. 
ഈ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് വൺ വരെയുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ ഇനി നമുക്ക് സെഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ സെഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഈ വണ്ണിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടേബിൾ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മിഡിൽ വാല്യൂൻ്റെ കൂടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ടി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവും ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് എടുക്കാം തേർട്ടി സിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ആ പ്രോബബിലിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കിട്ടിയത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് ടി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇവിടെ ഫൈവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു അപ്പം നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് ഡയഗ്രാം വരച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഈ ടേബിൾ എടുക്കുക ഈ ടേബിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം എടുക്കേണ്ടത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ നയൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏരിയ കിട്ടി ഇനി നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടുവിന് കിട്ടിയ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ നയൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏരിയയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ നയൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും സോ ഫോ ടി ഫോർട്ടി വൺ ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദറ്റ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്തിൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ അതെന്താവില്ല അത് വിൽ നോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടി മൈനസ് ടി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നീ അത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ടി എന്ന് പറയുന്നത്
നടുവിലെ സീറോ വരും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ഇവിടെ എബവ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ സെറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ നമുക്ക് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വരെ ആവാം വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വരെ ആവാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് എബവ് വൺ എബവ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഏരിയ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏരിയ വാല്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ ഈ ഏരിയ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഏരിയ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഫോർ വൺ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ബെൽഡാഗ്രാം നിർബന്ധമായിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും നേരം ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും കണക്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതേസമയം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഫൈൻഡ് ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ടു മീറ്റ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ചാൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഇത്രയും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലും നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് സെറ്റ് വാല്യൂ ആണ് സോ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടെത്താനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ നമുക്ക് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അതിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും അപ്പുറത്ത് സീറോ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ എത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് എന്ത് ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് സെറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഏരിയ ആയിരുന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏരിയ അല്ല ആണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൽ എവിടെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നേ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എസ് ഫോറിൽ ബി കോമിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ക്യു ടിയിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് സെഡ് വാല്യൂ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എവിടെ കിടക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് നേരെ ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിന
അപ്പൊ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ടി ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ സെറ്റ് വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് ടി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് ടി ഇ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് സോ ടി മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഈ വാല്യൂ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വാല്യൂ കണ്ടെത്താം ടി എന്ന് പറയുന്ന അൺനോൺ വാല്യൂ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈ സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സൈനായി മാറും പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആയിട്ട് മാറും സോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി വാല്യൂ എത്രയായി മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസമാണ് എടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഇവിടെ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇടാ അപ്പുറത്ത് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇടാ ഇവിടെ സീറോ ഇടാ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് സെറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ ഏരിയ കിട്ടിയത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി തന്നിട്ട് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം തന്നിട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനോ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ പെർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെർട്ടിൽ വരുന്നത് മൊത്തം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് കണ്ടെത്താനും ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്താനും വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളോട് അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുന്ന പ്രോബബിലിറ്റിയും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലെ പെർട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെർട്ട് എളുപ്പമാണ് സി പി എം അറിയാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പെർട്ടിൽ വേറെ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സി പി എം ആണെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പെർട്ടാണെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഡ്യൂറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക നമ്മളുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കഴിയാൻ പറ്റും മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ടാണ് ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറേ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് കുറേ കണക്കുകളുണ്ട് അതേസമയം പട്ടും കൂടിയും വന്നിട്ടുള്ള കണക്കുകളാണ് എസ് എക്ക് ചോദിക്കുക ചെറിയ മാർക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂ ടി പഠിച്ചതുകൊണ്ടും ബി കോം കഴിഞ്ഞിട്ട് എം കോം സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ടും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട്